para você que deseja cultivar suculentas no tempo, hoje eu estarei compartilhando dicas de como eu iniciei o meu cultivo com as minhas suculentas no tempo e como eu faço aqui no meu jardim. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Iniciar um jardim de suculentas no tempo, eu confesso que não é muito fácil. Principalmente quando a gente não tem experiência nenhuma com suculentas cultivadas no tempo, pegando sol forte e chuva direto. Para que você tenha sucesso com as suas suculentas cultivadas no tempo, você precisa fazer uma boa adaptação delas antes de trazê-las para este ambiente onde elas irão pegar muito sol e muita chuva. A escolha das espécies também é muito importante. Você trazer para ser cultivado no tempo suculentas de sol pleno, que são suculentas que são mais resistentes ao tempo, você terá muito mais sucesso com elas. Uma dica bem importante que eu sempre utilizo aqui no meu jardim é ter mais de uma muda da suculenta que eu vou introduzir no tempo. Eu sempre faço, quando eu adquiro uma plantinha, eu primeiro faço a multiplicação dela. Quando eu tenho né, uma ou mais mudinhas, então, eu retiro uma e faço a adaptação ao tempo. Fazendo assim, se de repente né, acontecer de infelizmente não dar certo a sua plantinha que você colocar no tempo, você tem outra para estar multiplicando para que você não perca a espécie. Então, fazer a multiplicação das suas suculentas antes de colocá-las no tempo é muito importante, gente. É muito importante, pois assim vai garantir que você não fique sem determinada plantinha. Antes de eu colocar as minhas suculentas no tempo, eu sempre faço esse processo importantíssimo, que é a multiplicação delas, tá? Aqui, gente, ó, <risos> estou mostrando para vocês a minha estapélia gigante, ó amarela, olha que coisa mais linda, que tem mais um botão para abrir, eu acredito que hoje vai abrir. Olha esse outro aqui, enorme, né? A amarela, ela tem a floração muito, mas muito grande. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. É, olha que linda. Maravilhosa, né? Aqui eu tenho a bordô, ó. Tem um vaso com a bordô, tem um outro vaso muito grande com a bordô. Tá, tá num, num vaso enorme igual esse da amarela também. Olha só que lindeza. O vaso bem grande, deixa eu botar a mão para vocês. Então, é uma planta que também se multiplica com muita rapidez. Dessa eu ainda não tenho no tempo, mas eu acredito que vai dar certo também, porque aqui eu tenho a roxa, ó. A roxa, né, a bordô. A bordô eu tenho direto no tempo e ela se adaptou muito bem. Então, o que eu fiz é fazer uma drenagem muito boa no vaso, tá? Pelo menos meia lata de drenagem para que a água entre e escorra rápido, senão ela vai melar, porque as pessoas reclamam muito de, dessa estapélia né, melando. Mas é por quê? Porque o substrato está aguentando muita umidade. Então tem que ser um substrato bem leve, principalmente se você vai cultivar no tempo. Se você vai cultivar no tempo, a drenagem vai ser muito importante e o tipo de substrato que você vai cultivar ela. Outra dica muito importante... Se você vai cultivar as suas plantinhas no tempo, aí eu decidi, eu quero cultivar minhas suculentas no tempo. Eu quero iniciar o meu cultivo no tempo. Vá aos poucos. Não traga toda a sua coleção para o tempo. Cultivar no tempo, gente, é algo que a gente precisa de experiência. A gente precisa entender 
como que funciona é, esse cultivo. Ele é bem diferente de você cultivar em local coberto. Aqui você não controla. Você não controla as regras, você não controla a quantidade de sol e principalmente você não controla quando de repente pode vir uma tempestade, uma tempestade de vento, de granizo, isso acontece. Então você tem que ter em mente bem claro isso, tá? Que se você trouxer as suas plantinhas por tempo, elas estarão suje sujeitas a todo tipo né, de, é, sur não digo surpresa, mas coisas que a gente já sabe que acontecem na natureza, né? Que são chuvas fortes, chuvas de pedra, é, sol forte, né? E nós temos também o período do inverno, onde fica muito frio e algumas regiões do Brasil, né? É, temos a geada. A geada também pode prejudicar o, o seu cultivo no tempo. Então, tenha em mente isso que você vai ter que ter, né, se adaptar a esses períodos e saber como é, cuidar delas neste momento. Aqui ontem à noite, gente, deu uma chuvinha muito gostosa. Então, eu peguei né, e coloquei todos os meus mini vasinhos aqui para pegar a água da chuva. A água da chuva é maravilhosa, gente. A plantinha, é, ela não está se desenvolvendo. Ela está um pouquinho murchinha. Você vê que ela não está crescendo do jeito que você quer. Coloque um pouquinho para pegar a água da chuva. Nem que de repente você não... Ah, eu não vou cultivar no tempo, Ruth. Eu não tenho segurança. Mas você colocar um dia você, que você sabe, né? Que vai ser uma chuvinha mais... É, uma chuvinha boa, uma chuvinha calma, uma chuvinha que não vai machucar, prejudicar as suas plantinhas, é ótimo, tá? Elas vão ficar hidratadas, elas vão enraizar mais rápido, tá? Experiência própria aqui, tá? Elas vão enraizar mais rápido, elas vão ficar mais gorduchinhas mais rápido também. Ó, agora aqui, ó, como elas já pegaram essa chuvinha gostosa da noite, eu posso estar tá retirando e levando elas e deixando elas no lugar de costume. Tá? Não, não quer dizer que eu tenha que deixar aqui. Ah, mas se eu optar em estar cultivando elas no tempo, né? Aí eu vou deixar, eu não vou tirar mais, Ruti. Eu quero deixar minhas plantinhas é, no tempo. Nada impede, tá? Uma outra dica muito importante, gente, né? que eu, eu acredito que essa é uma das dicas que valem ouro, uma dica que realmente faz toda a diferença no seu jardim. É você fazer essa introdução, essa adaptação das suas plantinhas no outono e inverno, que são os meses onde o sol não está tão forte. Esse ano a gente teve um verão muito forte, o sol estava muito forte, até mesmo as plantinhas que já estavam adaptadas queimaram. Então, fazer a adaptação delas no outono e inverno, onde o sol não é tão forte, é muito importante. Ó, aqui nessa banheira, gente, eu tenho exemplos, né? Então, tudo que a gente passa aqui no jardim, a gente vem é, passando de experiência para vocês. Mas todas essas plantas que eu tenho aqui, eu tenho mudas delas, tá? Em local coberto, protegidas do sol e protegidos do excesso de chuva. Tá? Então, aqui eu tenho a Milky Way, que passou muito bem, obrigado. <risos> Olha como que linda que elas estão, gente. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Tem pessoas que dizem que eu toco muito nas minhas plantinhas. Gente, esse negócio de, ah, não bota a mão, não toque. Gente, assim, ó, tudo tem é, um, vamos dizer assim, um, um limite. Claro, eu não vou ficar aqui apertando ou esfregando a mão para estar tá tirando a pruína. Mas eu toco sim nas minhas plantinhas, eu gosto. Até porque se eu, né, ó, tenho que tirar as folhinhas secas, eu tenho que vir aqui retirar. Ali dentro também tem. Então, assim, eu toco nelas com muito respeito e porque eu as amo, né? Eu gosto muito delas, tá bom? Aqui, ó, aqui eu tenho uma, a, a Equeveria Gilva, que também queimou. Ó, tá vendo? Só que o miolinho já está. Olha o miolo, gente, que coisa linda. Já está bem saudável. A mesma coisa aconteceu com a Orion aqui, tá? Então, a gente vê que lá no fundo, ó. Lá no fundo, ela já está vindo bem. Aqui tem uma outra folhinha sequinha que eu já posso vir e retirar. O que eu faço? Quando as minhas plantinhas, elas queimam assim, por excesso de sol, eu não mexo. 
eu vejo que se elas né, estão bem, que o miolinho está bem, que está se regenerando, igual aqui também, ó. Então, eu deixo, eu só venho aqui, vou retirando as folhinhas secas, porque essas folhinhas que queimaram, com o tempo, ela vai descartar, tá? Ela vai descartar naturalmente, você vai retirando. Então, é dessa forma que eu trato as minhas plantinhas quando elas queimam, tá? A gente teve um período muito nublado aqui e de repente veio o sol muito forte. E esse verão foi um verão, quem mora aqui no sul sabe, né? Foi um verão muito atípico para nós aqui no sul. Ele foi muito quente. Eu sei que no mais para o norte do Brasil isso é normal, né? Um verão quente, de sol forte. Porém, aqui, gente, aqui foi bem diferente, tá? Para nós o sol realmente ele que né? Coisa que não acontecia de queimar minhas plantinhas no verão, porque elas já estavam adaptadas lá no outono e inverno, esse ano aconteceu. Justamente porque a gente teve um verão né? muito quente. Olha que coisa linda que está a floração dessa ranaicada, gente. Aqui está ela, ó. Ela queimou também um pouquinho, ó, mas também já, que no meio já está se regenerando, ela já está ficando linda novamente. E olha que coisa mais linda essa, a coloração dessa planta. E como eu faço a adaptação das minhas plantinhas no tempo? Gente, eu começo né, trazendo elas, se elas não são... Ah, de repente eu comprei uma plantinha num, num supermercado, por exemplo, e eu quero fazer a adaptação dela no tempo. Como eu vou fazer? Como que eu faço? A gente tem que pensar o seguinte... A plantinha que veio lá do supermercado, ela está acostumada a meia sombra. Praticamente, na verdade, meia sombra nada, né? Ela está acostumada à sombra total. Eu vou trazer ela para casa, vou trazer ela para um local bem iluminado os primeiros dias, com o solzinho da manhã, em torno de duas horas de solzinho da manhã, as primeiras horas do dia também, tá? Antes das nove horas da manhã para estar acostumando ela no tempo. Se eu trazer ela já, né, colocar no tempo direto, pegar o sol forte, ela vai queimar, tá? Então, é, trago ela, vou adaptando aos poucos, vou aumentando essa quantidade de sol também aos poucos. Primeira semana, duas horas. Na segunda semana, três horas. Na quarta semana, quatro horas. E assim eu vou aumentando até dar de seis a oito horas de sol diárias. Para quem pode, né? Para quem tem essa quantidade de sol. Quem não tem, o importante é de quatro a seis horas de sol diárias, tá? Se você conseguir dar quatro horas de sol, já vai. É, você já vai ter uma suculenta bonita e saudável só que quanto mais sol a gente dá a gente sabe que quanto mais sol mais bonita elas vão ficar como por exemplo aqui né aqui são nessa bancadinha aqui que eu estou fazendo o vídeo agora aqui para vocês é uma bancada muito iluminada que pega em torno de 6 a 8 horas de sol diárias de manhã é mais sombreado por causa das árvores aqui né mas à tarde o sol aqui é muito forte então, ela foi feita uma boa adaptação delas, né? No tempo, antes de eu trazê-las para cá, tá? Ah, se eu tenho uma plantinha em casa, ela já recebe é, em torno de 4 horas de sol, mas é o solzinho da manhã, eu quero começar a dar mais sol para ela. É o mesmo processo, gente, é a mesma coisa. Você vai começar a aumentar aos poucos esse sol, né? Trazendo ela pro tempo, até ela estar bem adaptada. Tá? Para não acontecer de queimar. Ah, mas Ruth, você tem uma banheira que elas estão queimadas. Sim, isso pode acontecer também, gente. Aconteceu por quê? Porque a gente teve um período muito nublado, né? escuro, muita chuva. E de repente o sol veio muito forte. O sol estava muito forte, por isso, né? ainda sol de verão. É... A, a semana que aconteceu isso, gente, foi uma semana assim de muito sol mesmo, sol torrante. Foi uma semana muito seca, quase não choveu também, tá? Para dar uma refrescada para as plantinhas, por isso que elas queimaram. Olha que coisa mais linda, gente. E você só vai ter esse efeito maravilhoso nas suas plantinhas cultivando no tempo. Dessa forma elas ficam muito hidratadas e muito lindas. E outra dica muito importante, né? além de você fazer essa adaptação é, na, das suculentas 
a, a drenagem, fazer uma drenagem bem grossa é, nos vasos, a escolha também das suculentas, suculentas de fácil cultivo, suculentas de pleno sol, é a qualidade do substrato que você irá usar com as suas plantinhas. Na verdade, a qualidade do substrato não é só para quem cultiva no tempo, é para quem cultiva em todos os ambientes, seja ele coberto, seja ele no tempo. Então, você usar um, um substrato bem drenante, que a água entre e escorra rápido, é fundamental para o sucesso do seu cultivo. Eu sei que tem pessoas, e eu já vi, gente, eu já vi vídeos, pessoas que têm canais né, mostrando é, o seu cultivo com as suas plantinhas, que cultivam suculentas no barro puro. Nada contra. Se está dando certo, beleza, continue. Mas para mim aqui no barro puro, infelizmente, não dá certo. Eu tenho um, uh, um clima muito úmido, aonde que se eu cultivar essas suculentas num substrato muito pesado, uh, ele vai demorar muito a secar e elas vão começar a apodrecer as raízes, tá? Então, eu sempre, é, mesmo cultivando em suculentas direto no chão, que vocês sabem que eu tenho os meus canteiros direto no chão, eu misturo nesse substrato ou carvão ou pedrinhas e eu misturo também, como eu tenho muito aqui no sítio, gente, gravetos de árvores, folhas secas. Isso faz com que o substrato ele fique mais drenante, ele fique mais poroso, fazendo com que a água entre e escorra com mais facilidade. Aqui, gente, aqui eu tenho esse vaso maravilhoso de barro. É um vaso cheio de, de buraquinhos, né? Onde a gente vai colocando as suculentas, ó, a gente vai montando. Lindão. Então, como que eu fiz, né? O plantio dele. Eu tenho vídeo no canal. Se alguém quiser ver certinho como eu fiz, gente, é só acessar a playlist aí que eu mostro como eu faço os meus arranjos, os meus canteiros, tá? Como eu faço o substrato para estar tá cultivando elas no tempo. Então... Sempre feita a drenagem, mesmo que é vaso de barro, que a gente sabe que ele retém rápido a umidade né, do, do substrato, ele seca rápido, né? mas mesmo assim eu faço a drenagem. A drenagem, para mim, no meu cultivo, seja ela no tempo ou em local coberto, é muito importante, tá? É algo assim, é, eu não posso ficar sem fazer a drenagem nos meus vasos, gente. Tem que ser feito, tá? E o substrato, né? O substrato que eu uso bastante carvão, perlita, é, a, eu uso também a casca de arroz carbonizada, mas em menos quantidade, que eu já falei que a, eu acho que para mim, pelo menos aqui, não é que eu acho, mas para mim aqui no meu cultivo, a casca de arroz carbonizada em grande quantidade no substrato, ela traz muita cochonilha. Eu não sei se vocês já perceberam aí no cultivo de vocês. Mas é a casca de arroz carbonizada em excesso que faz esse efeito, tá? Então, eu uso sim, porque ela é importante, ela ajuda no enraizamento das plantinhas, mas eu não coloco ela em excesso, tá? Eu sempre coloco ela em menor quantidade. Se eu coloco, por exemplo, um pote de, daqueles de sorvete de 2 litros, né? Assim fica mais fácil para as pessoas entenderem. Se eu colocar um pote de sorvete de 2 litros do carvão... Eu vou colocar da, da casca de arroz carbonizada somente meio, tá? Então, eu coloco, mas eu coloco em menos quantidade, para que elas tenham saúde, para que elas fiquem lindas. Cultivar suculentas no tempo sempre é um desafio. Mas se vocês seguirem direitinho as dicas que eu deixei para vocês, isso pode se tornar mais suave, mais leve. Não que a gente não vá ter perdas, claro que a gente vai ter, gente, isso... Né? Se alguém promete isso, a pessoa está mentindo, isso não acontece. Mas a gente pode diminuir as nossas perdas, né? E a gente ter mais sucesso com o nosso cultivo no tempo. Então, espero que as dicas que eu deixei para vocês ajudem. É o que eu faço aqui no meu jardim, substrato bem drenante, né? Drenagem do vaso bem grossa, adaptação delas, 
né, fazer esse período de adaptação é muito importante. Você ter mais do que uma muda da suculenta para não estar perdendo também é muito importante. Escolher espécies mais resistentes, suculentas de sol pleno, porque elas vão ficar no sol pleno, gente. Então, precisa ser suculentas que resistam a esse sol forte, tá? Então, sigam certinho aí que vocês vão ver que vocês vão ter mais sucesso com o seu cultivo e vocês vão ser muito felizes, porque cultivar suculentas no tempo, gente, é tudo de bom. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!